me abre a boca, macumbeira. Para vai, é show. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Você conhece algo que eu chamo e ensino de lógica de Umbanda? Como você faz para poder identificar o seu problema e assim criar uma solução de acordo com os conhecimentos umbandistas, utilizando os orixás, por exemplo, que é a coisa mais simples de se fazer através de firmezas. O que, que eu estou querendo dizer? Você utiliza uma certa lógica para compreender o que você está passando e para criar soluções nesse sentido? E essa lógica pode ser mediúnica ou também pode ser estabelecida através de conceitos relacionados com os orixás. Vamos ter um exemplo bem prático. Você está estacionado no mesmo lugar, você sabe para onde você quer ir, só que existe um bloqueio toda vez que você começa, um problema aparece. Já ficou fácil? Começou a entender? Você pensa primeiro sobre aquilo que você está passando. Você identifica qual é o problema, aquilo que te impede de prosseguir. E aí, se o caminho está fechado para onde você quer seguir, a quem você vai pedir auxílio? Ogum, viu como é fácil? É tranquilo. Existem algumas coisas simples que nós não paramos para pensar e para identificar. Mas eu não sou filho de algum adérito, eu posso fazer isso? O orixá, ele está para todas as pessoas. É a fundamentação máxima do sentido da distribuição de Deus no nosso mundo. Travei agora. Os orixás, eles não são exclusivos dos seus filhos, não. Dentro da Umbanda nós podemos utilizar, e até mesmo fora da Umbanda, a força de todos esses orixás. Não estou dizendo que você vai incorporar algum e agora as coisas vão dar certo. Não. Você vai estabelecer um tratamento específico para o problema que você tem. O seu caminho está fechado, você vai começar com a firmeza, primeiro do seu anjo de guarda, depois lá para a tua esquerda, para a tua defesa, você vai fazer uma firmeza para algum, está com dúvida de quais elementos servem para algum, vai no adertesimões.com.br e tem um curso gratuito, não é merchan, vai lá e pega, tem apostilas de algum, de Oxalá, de Xangô, de todos os orixás que eu cultuo, tem lá apostila e aula para te mostrar quais são os elementos ou como trabalhar com essa força. E assim você também vai tomar 7, 9, 14, 21 dias reacendendo essas velas, reafirmando ou tomando banhos ou fazendo defumações com essa força. Adérito, eu estou preso em uma coisa só e eu não consigo sair disso. Eu não tenho criatividade. Eu sou arquiteto, vamos dizer assim. Eu não. Uma pessoa é arquiteta. Eu preciso fazer, eu preciso de criatividade, ou sou marqueteiro, ou eu, falo, eu tenho propaganda de marketing, eu trabalho em agência, eu preciso de criatividade, está bloqueado, preciso escrever um livro, fazer um curso, estabelecer uma matéria nova. Geração, na minha tradição, quem gera isso é Iemanjá. Se você trabalha com Ewa, também pode fazer isso. É a partir da lógica, é a partir do teu conhecimento. Não é do meu. Eu não estou dizendo o que você tem que fazer. A partir da lógica de Umbanda dentro da minha doutrina, é Iemanjá que cuida disso. E é para ela que nós iremos fazer isso. Se eu quero desobstruir esse caminho e ainda que criatividade, eu entrecruzo esse meu trabalho. Defumações, banhos, firmezas. que mais? Defumações, banhos, firmezas, amacis, trabalhos, aí se for amaci, dentro da nossa tradição tem que ter o auxílio ali do Pai de Santo. Guias, colares, pulseiras, toda sorte de artifícios, feitiços, magias, elementos, depende do nome que você dá para isso, não, não de forma negativa, óbvio, mas de forma positiva para você conseguir, para atingir o objetivo que você quer. É fé, religião, estamos na religião. Tá? É acreditar que vai dar certo. Obviamente, estamos no campo da religião, é algo necessário. Mas a lógica de trabalho para a qual orixá eu vou direcionar o meu tratamento para o problema que eu tenho. Você precisa parar, você precisa analisar qual é o seu problema, precisa analisar os orixás e para isso precisa estudar. Tem que ir lá no adeletesimões.com.br estudar os orixás para saber o seu campo de atuação, o seu ponto de força. Você precisa também fazer o curso Iniciantes para saber o que é uma firmeza. 
o que são orixás, o que são as entidades e assim melhorar a tua forma de atuação. Precisa fazer o guias. É tudo de graça, é só fazer, gente. É só ir lá fazer. Não é nada, eu não vou ganhar. Na verdade, eu, eu, eu perco dinheiro com isso. É 300 pau por mês que eu preciso manter para que você aprenda naturalmente isso. Por isso eu coloco lá dois ou três cursos a 10 reais para manter. É para que você não dependa da minha resposta no comentário para você atingir o seu objetivo. É para você ficar bom. É para você ficar melhor. É para isso que nós temos o AdSense aqui, as propagandas que entram nesse vídeo. Tem os cursos de 10 reais, 10 reais, 10 reais lá na nossa plataforma para manter essa estrutura e entregar para você um bom trabalho. Não, não dá para sustentar a família, não dá para sustentar terreiro com isso. Só sustenta a plataforma, o direcionamento das informações, a compra de material, a compra de novos equipamentos, que é o que eu estou fazendo agora para te entregar, por exemplo, lives boas para poder filmar as aulas que eu tenho aqui no terreiro e transmitir para você. Eu não tenho esses equipamentos, é assim por isso que nós monetizamos isso. Existem diversas coisas que nós poderíamos fazer para as pessoas, mas não temos dinheiro. Você acha que eu tivesse um milhão de reais na conta? Eu ia continuar com um terreiro pequenininho, eu ia aumentar, ia fazer um baita de um barracão, ia trazer mais condições de cuidado das pessoas que precisam. É óbvio, mas não tem dinheiro. Nós continuamos entregando aquilo que nós podemos. Um grande abraço, até amanhã e tchau!